ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஏஞ்சலின் க்ரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் யூடியூப் ஃபுல்லாக ட்ரெண்டிங்காக இருக்க டல்கோனா காஃபி கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கேக் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி டல்கோனா கேண்டி எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டிடுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு குழி கரண்டியில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இந்த சக்கரை அப்படியே சூட்டில் கரையணும் நான் டேரெக்டாக இந்த கரண்டியை ஸ்டவ்வில் வைக்காமல் ஒரு ஃபுல் க போடுற ஸ்டாண்ட் மேலே வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் ஹீட் வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும் அடுப்பை நல்லா ஃபுல்லாக சிம் பண்ணி வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் விட்டால் கூட ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகிடும் அப்புறம் கேண்டி கசக்கும் ஸோ ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பார்த்துட்டு இருக்கணும் இந்த மாதிரி சக்கரை கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்ச உடனே ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா சேர்த்து டக்குன்னு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் டல்கோனா கேண்டி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கேண்டி வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஆறணும் ஆறின பிறகு இதில் ஏதாவது ஒரு ஷேப்ஸ் வச்சு டிசைன் பண்ணலாம் ஸ்டார் ஹார்டின் அந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் என்ன ஷேப் உங்கள்கிட்ட இருக்கோ அதை வச்சு இந்த கேண்டியை டிசைன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அப்படியேவும் வெறும் கேண்டியாக சாப்பிட்லாம் நான் வந்து இந்த பட்டர்ஃப்ளை ஷேப் யூஸ் பண்ணி இப்போ டிசைன் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி தான் அந்த கேண்டி இருக்கும் இது வந்து ஒரு கொரியன் கேண்டி இப்ப டல்கோனா கேண்டி ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து கேக் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் கால் கப் சூடான பால் எடுத்துக்கோங்க அதுல ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் காஃபி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு ஓரம் எந்த இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் கேக் செய்கிறதுக்கு அந்த முட்டையோட வெள்ளை கருவு தனியாக மஞ்சள் கருவு தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ வெள்ளை கருவை மட்டும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் எலக்ட்ரிக் பீட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அப்போ சீக்கிரமாக இதை பீட் பண்ணிடலாம் கையிலையும் விஸ்க் பண்ணலாம் பட் டைம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ முட்டையோட மஞ்சள் கருவை எடுத்திருக்கேன் இதையும் கொஞ்சம் பீட் பண்ணிட்டு சக்கரை ஒரு கப் அளவு அதில் பாதி ஃபஸ்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஆயில் கால் கப் சக்கரையும் ஆயிலையும் சேர்த்து நல்லா அடிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த காஃபி மிக்ஸை இதில் ஊற்றிடலாம் காஃபி ஊற்றி பிளெண்ட் பண்ணும் போதே சூப்பரான வாசனை வந்தது காஃபி பிரியர்களுக்கு ரியலாக இந்த கேக் வந்து ட்ரீட் செம்ம ட்ரீட்டாக இருக்கும் இப்போ வெண்ணிலா எசன்ஸ் கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஏன்னா அந்த காஃபி ஃப்ளேவரே இதுக்கு போதுமானதாக தான் இருக்கும் மீதி இருக்கிற சக்கரை பவுடரையும் கொட்டிடுங்க கொட்டிட்டு நல்லா அடிச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம வெட் இன்கிரீடியன்ஸ்லாம் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அடுத்து நம்ம ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸ் தனியா போடணும் இந்த மாதிரி ஜலிச்சுக்கோங்க அப்பதான் வந்து லம்ஸ் எதுவும் இல்லாம விழுவும் மைதா மாவு அரை கப் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கொக்கோ பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஹாஃப் டீஸ்பூன் இது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம் கொக்கோ பவுடரும் ஆப்ஷனல் தான் விருப்பப்பட்டா போடலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் 
காஃபியோடு சேர்ந்த இந்த சாக்லேட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இப்போ நம்ம கேக் மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணியாச்சு இதை வந்து நான் பேக் பண்ண போகிறேன் இதை நான் அவனில் பேக் பண்ண போகிறது இல்லை கடாயில் தான் பேக் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம் அடித்து வச்சுருந்தோம்ல இந்த முட்டையோட வெள்ளைக்கரு அதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இல்லை இப்போ கேக் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் ஆல்ரெடி கேக் மோல்டில் பட்டர் தடவி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த மோடில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண கேக்கை அதில் ஊற்றிடலாம் நான் இப் இப்போ அவனில் வேக வைக்கல கேக்கு இந்த கடாயில் தான் செட் பண்ணியிருக்கேன் அடியில் வந்து ஃபுல்லாக சால்ட் கொட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் இதை ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி இந்த கடாயை இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸில் இந்த கேக் நல்லா பேக் ஆகிடுச்சு அடுப்பை நல்லா ஃபுல்லாக சிம்பிளாக தான் வச்சுருந்தேன் ஆஃப்டர் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தா கேக் கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸ்டிக்கில் எதுவுமே ஒட்டாமல் வந்திருக்கு பர்ஃபெக்டாக கேக் ரெடி ஆகிருக்கு இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பர்ஃபெக்ட் காஃபி கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இது நல்லா ஆரட்டும் இப்போ நம்ம டல்கோனா காஃபி க்ரீம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க அதில் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் காஃபி பவுடர் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி சூடான தண்ணி அந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து காஃபி பவுடர் நல்லா கரையும் இப்போ வந்து ஒரு பிளெண்டரில் இதை நான் பிளெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் கையிலையும் விஸ்க் பண்ணலாம் பட் இது வந்து நல்லா க்ரீமாக ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும் இந்த மாதிரி காஃபி க்ரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கேக்கை டெக்கரேட் பண்ணிடலாம் கேக்கை கட் பண்ணிட்டு லெவல் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் கொஞ்சம் சர்க்கரையில் தண்ணி கலந்து வச்சுருக்கேன் இந்த சுகர் சிரப்பை கேக் மேலே ஊற்றிருக்கேன் நான் ரெண்டு பேட்ச் வேக வச்சு வச்சுருந்தேன் உங்ககிட்ட காட்டினது ஒரு பேட்சு இது ஒரு பேட்சு ரெண்டு கேக்கையும் ஒன் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வச்சு க்ரீம் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ டல்கோனா காஃபி க்ரீமை ஃபஸ்ட் லேயரில் அப்ளை பண்ணுறேன் மேலேயும் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக டல்கோனா காஃபி க்ரீம் வச்சு அப்ளை பண்ணுறேன் என்கிட்ட கேக்கை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு வைக்கிறதுக்கெல்லாம் பெரிய ஸ்டாண்ட் எல்லாம் எதுவும் இல்லை அதனால் சிம்பிளாக நான் வீட்டில் இருக்கிறத வச்சே தான் டிசைன் பண்ணேன் இந்த டெக்கரேட்டிவ் டூல் கூட எப்போவோ ஒரு தடவை வாங்கி வச்சது இப்போ தான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் 
நமக்கு என்ன மாதிரி ஷேப்பில் என்ன டிசைன் வேணும்னாலும் போட்டு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சிம்பிளாகவும் அந்த க்ரீமை தடவிட்டு அந்த டல்கோனா கேண்டீஸ் வச்சும் சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த ஹார்ட் இன் ஷேப் சாக்லேட் வந்து நானே வீட்லேயே பண்ணது ஹோம் மேட் சாக்லேட் கொக்கோ பவுடர் வச்சு பண்ணது பட் அதோட ரெசிபியை நான் ஷூட் பண்ண முடியல இன்னொரு நாள் கண்டிப்பாக நான் ஷூட் பண்ணி போடுறேன் ஃபைனலாக டல்கோனா கேண்டியும் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிடலாம் எஸ் டல்கோனா காஃபி கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா லைக் கமெண்ட் ஷேர் மற்றும் ஏஞ்சலின் கிரியேஷன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்